शिक्षक शिक्षक के जिज्ञासु में नमस्कार आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर आपको ज्ञाती है कि हम लोग शिक्षा शास्त्र विषय की चर्चा कर रहे हैं और शिक्षा शास्त्र जो है यह व्यवहार निर्माण के संदर्भ में अपना एक योगदान रखता है अपना इसका अस्तित्व ही शिक्षा शास्त्र का अस्तित्व ही व्यवहार निर्माण के संदर्भ में है कि व्यवहार का क्या स्वरूप होने चाहिए कैसे होना चाहिए और आधुनिक ज्ञान विज्ञान का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए तो इसके संदर्भ में हम दार्शनिक पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं जिसमें अस्तित्ववाद की चर्चा चल रही है अस्तित्ववाद की चर्चा में हमने देखा अस्तित्ववाद क्या है और सामान्य अवधारणाएँ क्या है अब जरा सा देखिए आप दार्शनिक विचारधाराओं का अध्ययन इसके पूर्व भी कर चुके हैं और उसमें आपने देखा होगा कि जो दार्शनिक विचारधाराएँ होती हैं उसमें मुख्यतः वो जानना चाहती हैं कि उनके अनुसार ये जो संसार है क्या है और कौन सा ज्ञान प्राप्त करने योग्य है कौन सा आचरण प्राप्त करने योग्य है स्वीकार करने योग्य है करनी क्या है करनी क्या है तो उसी संदर्भ में हम अस्तित्ववाद की बात करते हैं तो अस्तित्ववाद के संदर्भ में देखा जाएगा तो जहाँ तत्व मीमांसा मूल्य मीमांसा और ज्ञान मीमांसा की बात होती है तो यहाँ अस्तित्ववाद के बारे में आपने जान ही लिया है कि अस्तित्व की बात करता है अस्तित्व की बात करता है होने की बात करता है और यहाँ पर आपने यह भी समझा कि ये मनुष्य पर ही जोर देता है तो आइए थोड़ा सा कुछ विद्वानों के कथनों को देखते हुए हम अस्तित्ववाद की तत्व मीमांसा की ओर बढ़ते हैं अस्तित्ववाद की तत्व मीमांसा आज के इस वीडियो के अंक का हमारा प्रकरण है टॉपिक है इसमें सबसे बड़ी बात है यह जगत क्या है इसके संदर्भ में विचार नहीं करता है तत्व मीमांसा के संदर्भ में आपने देखा होगा आदर्शवाद प्रकृतिवाद प्रयोजनवाद यथार्थवाद अन्यवाद जो भी हैं उनमें आपने देखा होगा तो वे जगत के संदर्भ में अपने विचारों को रखते हैं कि जगत क्या है क्यों है कैसे है किस तरह कार्य करता है इसके संदर्भ में बात करते हैं तो यहाँ जगत के संदर्भ में कोई विचार नहीं होता है बल्कि देखा जाए तो यहाँ पर जो तत्व की बात है वह मनुष्य के संदर्भ में बात करता है कि मनुष्य क्या है इसकी बात की जाती है मनुष्य क्या है मनुष्य के संदर्भ में बात किया जाए तो आप देखिए तो सबसे पहला पहली लाइन मिलेगी वह स्वतंत्र है मनुष्य क्या है वह स्वतंत्र है बिल्कुल स्वतंत्र है वह पूरी तरह से स्वतंत्र है उसका अस्ति जो होना है जो उसका अस्तित्व है वह एक स्वतंत्र अस्तित्व है वह जो स्वतंत्र अस्तित्व है वह स्वयं सृजन कर सकता है मनुष्य स्वयं सृजन कर सकता है और वह चयन कर सकता है वह सृजन कर सकता है वह चयन कर सकता है साथ ही और उसके चाहे अनचाहे भी कष्ट पीड़ा तथा खतरे उपलब्ध हैं वह जो चयन करता है मनुष्य जो चयन करता है उसका परिणाम उसे ही उसका भोगना पड़ता है अच्छा हो या बुरा हो यानी उसको जो सुख होगा या दुख होगा वह उसके स्वयं का ही परिणाम है क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र है मनुष्य सृजनशील है मनुष्य चयन कर सकता है तो मनुष्य जो स्वतंत्र है और चयन करता है तो चयन के परिणाम स्वरूप उसके जो कृत्य होते हैं कर्म होते हैं कर्म का जो फल होता है वह उसे सुख दुख देता है वह उसका स्वयं का होता है किसी और का नहीं होता है धर्म का सृजन जो है इसी पीड़ा से धर्म जो धर्म का सृजन किया गया है अस्तित्व कहता है कि जो धर्म का सृजन किया गया है इसी पीड़ादायक स्वतंत्रता से पलायन के लिए मनुष्य ने किया है क्योंकि जो स्वतंत्रता है वह पीड़ादायक है वह हर पल दर्द अनुभूत करता है क्योंकि वह किसी को आ, आरोपित नहीं कर सकता है आक्षेपित नहीं कर सकता है अस्तित्ववादी मनुष्य जो है वह उस स्वयं उसका जिम्मेदार स्वयं है इसलिए वह किसी को कुछ नहीं कर सकता है वह पीड़ादायक स्वतंत्रता जो पलायन करने के लिए ही धर्म की आविष्कार किया गया है क्योंकि लोक चिंतन और लोक व्यवहार के रूप में भी आज उसी प्रकार वह पलायन की प्रवृत्ति दिखा रहा है सामाजिक मन विज्ञान में जो अभ्युनुकूलन का सिद्धांत कंडीशनिंग का सिद्धांत किया गया है आपने पढ़ा होगा जो कंडीशनिंग का सिद्धांत आपने पढ़ा है कंडीशनिंग सिद्धांत में देखते हैं अनुकूलन होता रहता है अभ्युनुकूलन होता है वही यहाँ भी धर्म के हिसाब से भी जोड़ा गया मनुष्य ने अपने लाभ के लिए कर लिया कि जो अभ्युनुकूलन है वह स्वतंत्रता स्वतंत्र न होकर के वो सामाजिक समाज वातावरण के द्वारा नियंत्रित होगा इसीलिए जो क्रिकेट कहते थे कि राजाओं और जो धर्मगुरु हैं उनके साथ संघर्ष करना आसान होता है लेकिन लोक व्यवहार और राज समानता की क्रूरता के विरुद्ध सम्मान संघर्ष करना कठिन कार्य होता है अस्तित्ववाद के संदर्भ में 
इस इतने को बहुत अच्छी तरह समझाए आप समझिए क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मनुष्य अनिर्णित है उसमें चुनाव करने की सामर्थ है वह अपने आप की प्रतीत के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है वह निरंतर उच्च से उच्चतर की ओर जाना चाहता है क्योंकि वह सृजनशील है उच्च से उच्चतर की ओर जाना चाहता है तो यह प्रक्रिया आत्म प्रतीत की प्रक्रिया है वह आत्म प्रतीत की प्रक्रिया है उसके दौर से गुजरता है इसके लिए वह किसी अन्य को कोई भी दोष नहीं दे सकता है वह स्वयं उसका दायित्व है इसी संदर्भ में सात्र कहते हैं जयपाल सात का आम नाम जानते ही हैं कि अस्तित्ववादियों दार्शनिकों में ये सबसे प्रमुख दार्शनिक थे और जिन्होंने इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था पिछले वीडियो में आपने सुना होगा इनके बारे में मैंने बताया था तो इसमें इन्होंने कहा कि मेरी स्वतंत्रता का बेजोड़ धरातल है मेरी स्वतंत्रता मूल्यों का बेजोड़ धरातल है किसका बेजोड़ धरातल है मूल्यों का बेजोड़ धरातल है चूँकि जो मूल्यों का अस्तित्व है वह मेरे कारण है जो मेरी स्वतंत्रता है मैं क्या हूँ आप क्या हैं आप व्यक्तिगत रूप से क्या हैं वह आप स्वयं हैं आपको कोई पतंत्र नहीं कर सकता आपसे कुछ कोई नहीं करवा सकता इसलिए साथ चापाल साथ महोदय कहते हैं कि मेरी स्वतंत्रता मूल्यों का बेजोल धरातल है और चूंकि मूल्यों का अस्तित्व तो मेरे कारण है अतः किसी मूल्य अथवा मानदंड मापदंड को स्वीकार करने के लिए मेरे पास कोई तर्क संगत नहीं है मेरे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है क्योंकि ये मूल्य मेरे हैं देखिए चूंकि मूल्यों का अस्तित्व तो मेरे कारण है मुझे क्या खाना है क्या करना है कैसे रहना है यह मेरा व्यक्तिगत विषय है यह भी तो मेरी स्वतंत्रता है अभी स्वतंत्रता के संदर्भ में कोई जस्टिफिकेशन नहीं है मान लेते हैं धर्म के इसलिए कहा गया ना कि धर्म को पीड़ादायक जो एक स्थिति है उससे मुक्ति के लिए बनाया गया तो धर्म के आधार पर हम मान सकते हैं मानते भी हैं क्योंकि धर्म को उसी बनाया गया कि आपको पीड़ादायक स्वतंत्रता से मुक्ति मिल सके तो जो मूल्यों का अस्तित्व है मूल्यों के अस्तित्व के अनुपम आधार के रूप में मैं पूर्णतया औचित्य रहित हूँ मूल्यों के जो अस्तित्व हैं उनके अनुपम आधार के रूप में अनुपम मतलब अद्वितीय आधार के रूप में मैं औचित्य रहित हूँ पूर्ण रूप से औचित्य रहित हूँ पूर्णतया औचित्य रहित हूँ यहाँ औचित्य क्या है कि नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है और यह जान कर कि मे, मेरी स्वतंत्रता मूल्यों का निराधार आधार है ध्यान दीजिएगा मेरी स्वतंत्रता क्या है यह जो मेरी स्वतंत्रता है मूल्यों का निराधार आधार है यही वहाँ कोई मूल्यों का आधार नहीं है निराधार आधार मतलब जब स्वतंत्रता होगी तो हम मूल्य का निर्माण कर लेंगे अपने लिए क्या करना है कैसे करना है क्यों करना है कब करना है कहाँ करना है जो भी प्रश्न होंगे मूल्यों के संदर्भ में करणी या करणी व्यवहार के संदर्भ में क्योंकि आप जानते ही हैं मूल्य का तात्पर्य होता है मूल्य का तात्पर्य है समाज स्वीकृत व्यवहार का एक मानदंड या मानक रूप तो यहाँ जो मेरी स्वतंत्रता है वह मूल्यों का निराधार आधार है वह सदा ही यातना से परिपूर्ण रहती है जो मेरी स्वतंत्रता है वह सदा ही यातना से परिपूर्ण रहती है दुखों से परिपूर्ण इसलिए रहती है उसको दुख इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो दुनिया जो अन्य लोग हैं उनकी तुलना में वो जो व्यक्ति का स्वयं का चयन होता है निष्कर्ष होता है उसमें अंतर हो जाता है तो कष्ट होता है इसीलिए साथ कहते हैं कि जो मेरी स्वतंत्रता है वह यातना से परिपूर्ण है लेकिन वह यातना किसकी है मेरी स्वयं की है मैंने स्वयं उसको चयनित किया है उस तरह के कृत किए हैं तो उसमें किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता है तो इस और ये जो लेकिन इसको आप समझने के बाद ये आप समझिए कि ये सदा ही भी यातना से पूर्ण है तो अर्थात इसका मतलब क्या हुआ अस्तित्ववादी लापरवाह और गैर जिम्मेदार हो ही नहीं सकता वह सदा ही संशय और पीड़ा से दबा रहता है कि उसे क्या करना चाहिए क्योंकि वह जो चुनाव करता है वह मनुष्य के नाम पर करता है और उसका जीवन तथा आचरण मनुष्य की परिभाषा प्रस्तुत करते हैं उसके प्रत्येक शब्द प्रत्येक कृत्य तथा प्रत्येक चयन उसके जो मनुष्य संबंधी अवधारणा है उसको यहाँ आपके सामने प्रतिनिधित्व करते हैं तो मनुष्य होने का मतलब ही है कि स्वतंत्र होना निर्णित होना मनुष्य की जो अपना संकल्पना शक्ति से परे कोई तत्व उसे किसी पथ पर ले नहीं जा सकता है आपकी जब तक संकल्पना नहीं है आप जब तक संकल्प नहीं लेते हैं आपको कोई कहीं नहीं ले जा सकता कोई कुछ भी नहीं कर सवा करवा सकता है इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप जो मेरी स्वतंत्रता है मूल्यों का निराधार आधार है तो मनुष्य की जो अपनी स्वतंत्रता संकल्प शक्ति है स्वतंत्र संकल्प शक्ति है संकल्पना शक्ति से परे कोई अन्य तत्व से किसी विशेष पथ पर 
अनुसरण करने के लिए विवेश नहीं कर सकता उसकी इच्छा के बिना कोई बाहरी तत्व उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला सकता मनुष्य अपनी नियत का स्वयं नियंता है नियामक है वह स्वयं मूल्यों का निर्माता है और स्वयं मूल्यों का व्याख्याता भी है इसी संदर्भ में बात किया जाए तो थोड़ा सा प्रोफेसर ब्लैक होम की बात देखना चाहिए प्रोफेसर ब्लैक होम ने कहा कि जो मानव सत्ता की परिभाषा है उसे नहीं दिया जा सकता क्योंकि मानव सत्ता की परिभाषा नहीं दी जा सकती क्योंकि वह प्रदत्त वस्तु नहीं है वह किसी ने दिया हुआ है ऐसी वस्तु नहीं है वह प्रश्न है किस चीज़ का प्रश्न है वह मनुष्य संभावना मात्र है मनुष्य संभावना मात्र है उसमें स्वयं भू बनने की शक्ति है स्वयं भू बनने की शक्ति है यानी वह सब सशक्तिमान है उसमें सब शक्तियाँ विद्यमान है उसमें स्वयं भू बनने की शक्ति है और उसके सामने खुली हुई संभावनाओं के चयन में उसका अस्तित्व है और चूंकि वह चयन कभी अंतिम नहीं होता है अतः उसका अस्तित्व अनिर्णित होता है क्योंकि उसकी समाप्ति नहीं होती है देखिए क्रम है परिभाषा आप नहीं दे सकते सही बात है क्योंकि वो प्रदत्त वस्तु नहीं है भी सही है वह प्रश्न है कैसा प्रश्न है मनुष्य संभावना मात्र है क्योंकि उसमें संभावना स्वयं भू बनने की संभावना है वह स्वयं सत्ता का एक बड़ा आधार है स्वयं सत्ता है सत्ता बन सकता है उसके सामने खुली हुई संभावनाओं के चयन में उसका अस्तित्व होता है चूँकि वह चयन कभी अंतिम नहीं होता आपको अपने चयन किया कि ये अब करना है आपको उसी हिसाब से परिणाम नहीं मिला आपने दूसरा चयन कर लिया क्योंकि आपको स्वतंत्रता है चयन करने की तो आपकी जो स्वतंत्रता है चयन को और उसके परिणाम को कभी निश्चित नहीं होती है अनिर्णित होती है इसीलिए मनुष्य जो है आ, उस अस्तित्व मानता ही एक मनुष्य निर्णित है उसमें चयन चैन करने की क्षमता है उसके सामने जो खुली हुई संभावनाओं के चयन उसका अस्तित्व है और चूंकि वह चयन कभी एक बार एक बार की अंतिम नहीं होता है उसका अस्तित्व निर्णित होता है क्योंकि उसकी समाप्ति नहीं होती है मनुष्य क्या है चेतन प्राणी ही नहीं है बल्कि अद्वितीय रूपेण व हाथ चेतना से युक्त है सेल्फ हाथ कॉन्सियसनेस से युक्त है वह केवल विचार ही नहीं करता है विचार के बारे में भी विचार कर सकता है वह केवल चिंतन ही नहीं करता है बल्कि चिंतन के बारे में भी चिंतन करता है आप देख ही रहे हैं चिंतन के बारे में ही चिंतन हो रहा है यहाँ पर भी जो आपके सामने अस्तित्ववाद की बात कर रही है तो चिंतन के तरीके हैं दार्शनिक आधार हैं दार्शनिक जो विचारधाराएँ हैं चाहे वो आदर्शवाद हो प्रकृतिवाद हो प्रयोजनवाद हो अब आप अस्तित्ववाद के संदर्भ में आ रहे हैं तो चिंतन के तरीकों पर भी वह विचार करता है उस पर भी मनन करता है वह केवल अनुभूति हो अनुभूति को हो नहीं करता अनुभूति नहीं करता है अनुभूति की भी अनुभूति कर सकता है एक्सपीरियंस कैसे होता है उसकी भी अनुभूति कर सकता है क्योंकि वह स्वयं भू है वह संक्षेप में क्या कहा जाए तो मनुष्य सदा सर्वदा अपने आप से आप से बाहर है और अपने आप से ऊपर उठने का निरंतर प्रयास कर रहा है तो जो बातें आपने सुनी उसके हिसाब से आपको आदर्श अस्तित्ववाद की जो तत्व में मनसा समझ में आई है उसको देखा जाए तो अस्तित्ववाद मनुष्य को स्वयं सत्य मानता है अस्तित्ववाद मनुष्य को स्वयं सत्य मानता है और कहता है कि उसके निम्नलिखित गुण होने चाहिए पहला गुण है कि वह संवेदनशील हो यानी सर्वे भौमंतु सुखिने सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कश्चित दुख भाग भवेद वह संवेदनशील होगा तो वह जीवन जगत के सभी प्राणियों का पूरी तरह से एक अस्तित्व का सम्मान करेगा मान करेगा उनकी रक्षा करेगा उनको बनाए रखेगा और दूसरी बात है कि वह स्वतंत्र है और उसकी स्वतंत्रता संपूर्ण है जो मनुष्य है वह स्वतंत्र है उसकी स्वतंत्रता संपूर्ण है क्योंकि वह स्वतंत्र इसलिए है कि वो किसी के दिए किसी का दी हुई उसकी स्वतंत्रता नहीं है उसकी स्वयं की स्वतंत्रता है इसलिए उसकी स्वतंत्रता संपूर्ण है और उसका चयन स्वतंत्र है जो वो चयनित करता है उसको करना क्या है उसका चयन भी स्वतंत्र है उस चयन में उसका कोई सहयोग कर सकता है लेकिन उसे कोई बाध्य नहीं कर सकता क्योंकि उसकी संकल्पना शक्ति जो कहती है मनुष्य वही करता है हम आप वही करते हैं जो हमारा विल पावर तय कर लेता है जो हमारा संकल्प शक्ति तय करती है हम आप वही करते हैं इसके बाद अगला गुण है कि वह सृजनशील है निश्चित रूप से वह सृजनशील है वह हर जगह कुछ बनाना चाहता है कुछ नया करना चाहता है पाँचवा मूल्य है वह पाँचवा गुण है कि वह मूल्यों का निर्माता व व्याख्याता है मनुष्य आपने जाना कि स्वतंत्र है चयन करता है व्यवहार करता है तो समाज के मानक व्यवहारों का जो स्वरूप है वो भी तय होता है मूल्यों का जो निर्माण होता है 
वह मूल्यों का निर्माता है मूल्यों का व्याख्याता है और वह उत्तरदायी है वह स्वयं उत्तरदायी है जिम्मेदार है रिस्पॉन्सिबल है वो किसी और को अपने कृत्य का अपने दुख का अपने सुख का जो परिणाम है वो किसी और पर नहीं थोप सकता वह उसका स्वयं का है इसलिए उसे वो स्वीकार करता है सत्वा है कि वह आत्म चेतना से युक्त है मनुष्य आत्म चेतना से युक्त है उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस है वह खुद चेतन है वो इसीलिए अब देखिए कि उसमें स्वयं भू बनने की शक्ति है आपने देखा होगा अभी उसमें स्वयं भू बनने की शक्ति है और वह स्वयं भू बनने की शक्ति इसी आत्मचेतना से एक तरह के कारण है इस प्रकार से आज के हमारे इस वीडियो के अंक में हमने अस्तित्ववाद की जो तत्व मीमांसा को समझा अगले वीडियो में हम अस्तित्ववाद की ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा को समझते हैं आप चैनल को लाइक करने शेयर करने सब्सक्राइब करने और बेल आइकान दबाने पर विचार कर सकते हैं साथ ही आप जो भी बातें आपको पूछना हो आपका कमेंट बॉक्स में स्वागत है धन्यवाद नमस्कार